Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekhat, co-animée par Aïssa Ben Mekki et Mas'oud Boujnoun sur Ifriqia FM. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuhal mala'u al-karim, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler des philosophies de la violence. Qu'est-ce que la philosophie de la violence Quelles normes peut avoir la violence Nous avons parlé du fait qu'elle puisse être justifiée ou expliquée jusqu'à quel niveau peut aller cette tendance dans ces mêmes philosophies de la violence. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir, comme à l'accoutumée, Monsieur euh, Moussaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et professeur Issa Belmeki. Je commencerai par vous, professeur. Quand on dit philosophie de la violence, on emploie ce terme comme, euh, qui, comme dirait l'autre, un tel a une bonne philosophie de la vie, ou quand on dit philosophie de la violence, nous sommes carrément dans des, des doctrines, dans des idéologies de la violence. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas parler, pardon d'idéologie violente plutôt que de philosophie de la violence Parce que les idéologies euh, sont générées par des philosophies. C'est un aboutissement. C'est des, oui, des c un aboutissement. Voilà. Non, C'est un aboutissement d'un processus mental. D'accord. Donc les philosophies de la violence, je crois que c'est plus approprié, mais ces philosophies ont généré des idéologies euh, en rapport avec la violence, le phénomène de la violence. Euh, ces philosophies, au pluriel, la violence, on peut les classer selon des catégories. Euh, les philosophies à caractère, euh, par exemple, euh, psychologique, comme les théories de Freud sur la violence, l'analyse de, de la violence par Freud, par les écoles psychanalytiques. On analyse euh, euh, la psyché humaine pour expliquer la violence. Par exemple, Freud... Là, là on, a, on va beaucoup plus avoir tendance à la justifier qu'à l'expliquer. Oui, oui, mais euh, là, on est dans le domaine de, 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 de la théorie, donc de la philosophie, donc de l'idéologie. Oui, parce que, parce que surtout mmh. concernant Freud, beaucoup, beaucoup de choses n'ont pas été avérées ou, ou confirmées par la science. Hein. Oui, ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire, Freud, euh, euh, ce n'est pas, pas de la révélation, ce qu'il dit. Hein, c'est clair. Mmh. Ça, oui, c'est. Mais, mais... Non, mais ça a été, écoutez, euh, au même titre que d'autres idéologies. On ne parle pas forcément de violence. L'évolution, Freud, il euh, y, y a pas mal d'idéologies comme mmh. ça qui, qui ne cessent de faire des ravages mmh. parce qu'elles sont surmédiatisées, parce qu'elles sont mises en avant, parce qu'elles sont présentées euh, à l'homme de masse comme étant une vérité absolue, une science parfaite, etc. Mmh. Donc, euh... Oui, euh, par exemple, vous avez cité l'évolution. La théorie est évolutionniste de oui. Darwin. Elle dérive, elle découle euh, d'une dé, déologie de l'extermination de l'autre. Oui, on, est, euh, on, est, on attend. Pardon, parce que juste, désolé de vous avoir coupé, justement parce que ça me met hors de moi. Il y a toujours, par exemple ici dans d'autres pays, des gens qui se, qui, qui pensent être des scientifiques et qui parlent de l'évolution et qui oublient tout le, le contenu idéologique de cette théorie qui a la base, bien avant Darwin, du temps de Lamarck, de la génération sp spontanée, et surtout après Darwin, a servi, Gobino, de, prétexte, Gobino aussi, euh... a servi de prétexte mmh. justement pour, mmh. pour massacrer des peuples entiers la, au, la... nom, au nom de cette évolution. C'est la sélection naturelle, hein, oui. c'est le, le, le racisme. Non, non, on, a, le, on a justifié on, le racisme. Donc, donc, les, les, donc les êtres faibles ont tendance à disparaître euh... Dans, dans, dans le cadre de, de la théorie évolutionniste, quand on étudie l'être humain, dans, dans ses aspects, on va directement à ses aspects violents. Ah, euh, la paléontologie dit que les premiers bifaces, vous savez cette pierre euh, taillée mmh. qui sert à tuer, à assommer, à tuer, on, on, elle, est aussi, elle est vieille de 2 millions d'années. Donc, euh, donc, euh, en... silex, en silex. Oui, oui. Le, le, le biface. Le silex, c'est pour oui. allumer. Bon, mm -hmm. oui. Alors, mais euh... aussi, mais aussi pour pour euh, oui. pour combattre. Alors, c'est déjà mm. euh, une forme de justification, mais basée sur euh, sur euh, parce que toutes ces théories, ces systèmes d'idées, 
euh, euh, le titre est, est, est approprié, les philosophies de la violence. Parce que ces philosophies ont généré des systèmes d'idées qui vont justifier cette violence. Par exemple, il y a les philosophies euh, à caractère scientifique, comme l'évolutionnisme, donc c'est ce genre de théorie. Pseudo-scientifique. Des... Pseudo oui, euh, 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 les, les philosophies beaucoup, politiques. C'est beaucoup, oui, mmh. qui... beaucoup plus ses implications qui lui ont voyé. Euh, voilà. vo vo les enfin, philosophies dire politiques plutôt, dire qui lui ont valu son essor. Oui. Scientiste que scientifique. Les philosophies oui. politiques. Mmh. Euh, qui justifie par exemple, euh, euh, le, 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 qui justifie, par exemple la, la création d'empires à le, partir de guerres. Le nazisme, le, le communisme, le, 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 le... même avant, même avant euh, ces, 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 ces idéologies, euh, euh, par sionisme, exemple l'empire le, le, d'Alexandre mm. le Grand, il, il mm. est basé sur la violence, sur la, sur, violence. Sur, sur la guerre. Mais c'est justifié l'expansion de, de la situation grecque est, était justifiée dans son cadre humaniste. L'humanisme, c'est une philosophie. Donc, euh, les philosophies de la violence, euh, ce sont ces systèmes d'idées euh, qui, euh, qui étudient le phénomène de la violence dans, dans ces différentes catégories. Par exemple, la violence euh, des guerres, la violence politique et la violence euh, sociale. Donc, euh, la criminalité, le, le, les, les luttes intercommunautaires et même, même la violence qui se trouve... Et tout à l'heure, on en discutait. On a même, pardon, on a même essayé, de, essayé de justifier la criminalité de l'homme, comme l'a fait le professeur Lombroso, par exemple, mmh. qui est très connu, criminologue, en disant que ça fait partie des gènes... Euh, des non, gènes. mais Lombroso, oui. Mmh. Lom, mais Lombroso n'a pas mmh. seulement justifié. Justement, il est allé dans une autre forme de violence. Ceux qui avaient le gène, je pense, Y. Euh, X ou... Mmh. Non, X, Y, le Z. Mmh. C'était des criminels et on a les même criminels... tué, on a massacré, mmh. on a tué des mmh. enfants, des, pardon, mmh. des enfants dans mmh. leur londo. Mmh. À la naissance, on dit celui-là va devenir criminel, il faut le tuer maintenant. Mmh. Lombroso l'a fait. C'est ce qu'il préconisait, mmh. du moins. Oui, par exemple, l'eugénisme est une oui. philosophie. Oui, le, par exemple. C'est oui. une philosophie. Mmh. Oui. Mmh. Euh, mais c'est une philosophie qui justifie la, la violence, et de, des formes de violence. Par exemple, euh, la, la, la sélection euh, immorale et amorale de, de, de l'espèce humaine, c'est une forme de violence qui est justifiée par le génisme. Donc, ces philosophies de la violence, ce sont des systèmes d'idées euh, qui, euh, qui ouvrent des portails sur des champs de recherche pour comprendre ce phénomène de, la, de violence. Mais euh, un, un musulman, par exemple, ou un religieux, euh, disons, euh, euh, du bon côté de la religion. Pas, parce que la, la religion, en tant que phénomène humain, euh, elle a, a, son, y a, bon aussi, côté, bien y a son bon côté et Mais son mauvais côté. Non, non, il y a, y, a, y, a, y a sa bonne ou mauvaise interprétation oui, par les oui, gens. Oui, donc, oui. Euh... donc, donc mmh. euh, un musulman, par exemple, authentique, euh, 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 ne, ne se croirait jamais lié par ces systèmes d'idées. Parce que sa référence est tout autre. Sa référence, c'est la, la révélation, la loi divine. Donc, il ramène tout à cette loi divine et il juge, il condamne, ou il, il encourage. C'est ça la position. Euh, euh, Comment comme vous, vous expliquez, par exemple, euh, une religion comme le christianisme, qui te dit, euh, si quelqu'un te frappe sur la, euh, sur la joue euh, droite, euh, droite euh, euh, donne-lui la joue gauche. Dans la, joue. Et euh, euh, justement, le christianisme a été utilisé avec une, des interprétations erronées, pour justifier, et ça s'est passé en Algérie, du temps de l'occupation, euh, le général, le général Massu et, et le colonel Bijard, lorsqu'il s'adonnait et, et, et pratiquait la, 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 les tortures sur les, 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 les militants algériens, euh, la, la, la torture elle était justifiée par un, par un prêtre catholique qui s'appelait le père, le père de la rue. Mmh. Très connu. De la rue. Donc, il leur disait que pour mmh. leur donner une, cause, une caution morale, mmh. euh, vous avez le droit de, de, de faire, euh, de faire la, la, des tortures pour soutirer des informations aux, 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 aux terroristes algériens, entre guillemets, parce que vous allez sauver euh, des, vies, euh, des vies humaines. Donc, le, et ça, c'est ça la religion. On peut, on peut avec une, 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 inter, une interprétation... Et René, on peut en faire un, un objet de, 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 on, on peut de en violence, faire un... de, 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 de tout ce qu'on veut. Hein. Tout à fait, tout ce qu'on veut. Euh, oui. qu ouais. veut. 
Oui, mais, mais le problème, c'est le problème, c'est c'est que étymologiquement, le mot philosophie devrait plutôt diriger l'esprit humain euh, dans une direction tout autre. La sagesse, c'est l'amour de la sagesse, c'est la, la recherche sagesse, de la voilà. sagesse. Avant, c'était la sagesse. Là, mais euh, malheureusement, c'est c'est toujours cette histoire de glissement mmh. sémantique. Euh, on dit par exemple euh, la philosophie de ceci, la philosophie de cela. C'est-à-dire, on oublie le le, le le sens étymologique du terme philosophie. Et, et philo euh, c'est pour ça que j'ai dit que les philosophies, euh, euh, c'est des systèmes d'idées générés par des positions, euh, par des théories. Parce que la différence entre euh, les positions humanistes, donc philosophiques, et, et les positions de l'islam, c'est que l'islam ne fait pas de théorie. C'est des paradigmes. Il base tout son mode de vie sur des paradigmes. Mais ces ça, paradigmes ça, sont révélés. Oui, ils sont ouais. révélés. Mais justement, là aussi, Par... quand on parle de paradigme, le paradigme peut être changeant, au même titre qu'une philosophie. Oui, mais le paradigme, euh, le changement d'un paradigme, c'est une mutation vers un paradigme meilleur. Parce que le paradigme initial est le fondement sain des paradigmes qui viennent ensuite. C'est un ordre d'idées, c'est un ordre de, de, de comportement. Mmh. Mais les philosophies, par exemple, par exemple dans le monde occidental, euh, euh, la démocratie est basée sur, euh, sur des théories, des mécanismes et un ordre, un certain ordre. Les, au niveau des théories, il y a par exemple la théorie de la liberté, la théorie de l'égalité, euh, la solidarité. C'est ça les théories euh, sur lesquelles le concept de démocratie est construit. Mais en islam, il y a des, des paradigmes de liberté. Le paradigme de la liberté, le paradigme de l'égalité, le paradigme de ceci. C'est des dogmes pratiquement. Oui, mmh. parce que c'est des, des cadres mentaux euh, ré, révélé directement par Dieu. Donc c'est des... Immuables. Immuables. Voilà, que personne ne peut... Ne Dans peut... leur absolu, ils sont immuables. Mmh. Et c'est ça la différence fondamentale entre euh, la gestion euh, religieuse et surtout musulmane de la violence et la gestion philosophique de la violence. Parce que les, les philosophies de la violence, c'est quoi C'est la gestion philosophique de la violence. Et il y a une autre forme de violence euh, insidieuse, mais très 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 présente, c'est la violence verbale. Et là, je cite, je cite ce qui s'est passé dernièrement pour l'affaire de Charlie Hebdo. Mmh. Voilà, ça c'est une violence. Au nom de la liberté d'expression, mmh. euh, on te porte atteinte euh, jusque dans, tes, dans tes, tes sentiments les plus sacrés. Mmh. Oui. Et lorsque tu réagis, on t'accuse on, on d'être un terroriste et d'être violent. violent. Voilà, viol alors que la violence, elle est déjà... Euh, c'est cette, cette violence qui a, mmh. qui a provoqué cette, cette réaction, cette, mmh. cette action déjà de violence euh, verbale lorsque tu accuses, lorsque tu, 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 tu insultes quelqu'un, euh, lorsque, lorsque tu, euh, tu bafoues, tu violes euh, ses convictions les plus intimes, sa conscience... Et, et puis lorsqu'il lorsqu réagit, tu l'accuses d'être violent. C'est au moins cette, oui, la cette, violence, vi cette la violence, violence verbale. La violence verbale. Elle est pire que, elle la, est pire que, la, que la, la violence, violence physique. verbale. Mmh. Euh, euh, on la classe dans, dans ce qu'on appelle la violence, soit morale, soit psy, psy, mmh. psychologique, psychique. Mmh. Ça entre dans, dans ces deux euh, créneaux. Là, parce que il euh, 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 y, y a des gens qui justifient euh, ce qu'a fait Charlie Hebdo. Euh, par la liberté d'expression. Là, on joue sur le, 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 la théorie de la liberté, la liberté d'expression. C'est beau tout ça. Mais la liberté d'expression, euh, quand, euh, quand ça devient la liberté d'insulter, c'est une insulte de la liberté. C'est ça le... C'est le... une forme de violence. Oui, oui, bien voilà. sûr. Parce mmh. que la liberté d'expression, euh, quand ça devient la liberté d'insulter les autres, c'est cette position est une insulte à la liberté voilà. elle-même. Parce que normalement, oui, lorsque s'agissant pardon, pardon. Euh, s'agissant oui. par exemple de, 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 de la Shoah. Mm. Bon, d'accord, on est on est d'accord avec les Occidentaux lorsqu'ils disent que celui qui remet en cause la Shoah, il est en train de porter atteinte à, à la mémoire de 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 de, 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 de gens de, qui ont été assassinés, qui ont été combien de voilà. Juifs. Il y avait dans la Shoah, par exemple en Pologne, il n'y avait pas que des Juifs. Hein. Oui, bien dans sûr. Les il y avait les, les, les Tziganes, les Tziganes, les, les, les autres, oui, les oui, autres. Oui. Mais lorsqu'on te dit que, que pour nous musulmans, lorsque vous portez atteinte à notre prophète ou à, ou à notre foi, c'est comme euh, vous nous avez agressé physiquement ou pire, plus que ça. 
et, 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 vous, et, et vous disent que non, la, ça c'est la liberté d'expression et personne ne peut oui, ne ça, limiter ça. ça c'est l'hypocrisie inhérente voilà, à, à, à la position, euh, je mets ça entre guillemets, athée de la chose. Mmh. Par exemple, le, le, la ministre de la Justice française, à ce propos, qu'est-ce oui. qu'elle a dit Elle a dit, en France... On est libre d'insulter. Dans le pays, elle a dit... Des droits de l'homme. Oui. Dit... Enfin, pour a... résumer. Elle a dit pire mmh. que ça. Mmh. Justement parce que j'ai un livre où je suis revenu justement vers la fin sur ce, cette position. C'est en réponse au pape, elle dit, dans, le, dans la France, de Voltaire et de l'irrévérence. Oui. Mmh. Et malheureusement, cette, euh, elle est garde des Sceaux. Mm. Le Qadi, normalement, nous, mm. chez nous, le Qadi, c'est ce qu'il y a toujours mm. eu de plus sage. Mm. Et, et, et même, même chez les, dans, les, dans, les, dans les peuples qui se respectent, aux États-Unis par exemple, le juge, c'est toujours honorable, un tel oui, et oui. un tel. L'honorabilité mm. parfaite est toujours de mise, comme c'est le cas chez les musulmans. La garde des soi dit dans la, le pays de Voltaire et de l'irrévérence. Mmh. C'est-à-dire, on va vers un athéisme, euh, un athéisme dévergandé mmh. qui n'est pas du tout réfléchi, mmh. n'émane pas d'un mmh. travail de réflexion. Et quand elle parle de Voltaire, la pauvre oublie que Voltaire était religieux, qu'il a fait un travail sur lui-même concernant ce même islam, qu'elle-même insulte. Mmh. Mmh. Parce que Voltaire... Euh, Voltaire, quand il a fait sa fameuse tragédie de Mahomet, ça, elle a été interdite au bout de trois représentations, si je ne m'abuse. Ça n'a repris que trois ou quatre ans plus tard. Pourquoi Parce que l'Église s'est rendue compte oui. qu'il était en train de taper sur l'Église par le biais de Mohammed. Et en lisant par la suite, il a, j ai, j ai, j ai des, ses propres... C'est lui-même qui le reconnaît dans une correspondance avec un Hollandais où il dit, finalement, c'était un tel et un tel, pas l'Église tout entière, un, un, un petit tortionnaire, un, je ne sais pas, je crois que c'était un Jacobin ou quelque chose comme ça. Qu il, qu il... Oui, les jésuites, les... Ouais, c'était des, euh... des, mmh. des groupes religieux, mmh. justement. Mmh. Mais là, le problème, justement, avec cette violence, c'est que nous, nous sommes sortis... Je pense que quand on parle de philosophie de la violence, la chose a été dépassé en, euh, actuellement, ou du moins euh, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, avec Goebbels. Mm. Goebbels a fait toute une propagande pour, pour justifier la violence. Ne sommes-nous pas dans le même système propagandiste qui vise à faire de la violence une norme et de, de, normaliser, de la normaliser la violence, de la non -violence mm. quelque chose d'attaquable, de mm. répré, répréhensible bah, Ça dépend, si on veut justifier ou pas. Par exemple, euh, la satire, la diffamation, c'est des violences psycho psychologiques. Bien sûr. Bien sûr. Quand vous vous moquez de quelqu'un, vous êtes en train de l'agresser psychologiquement. Quand vous faites de la diffamation, vous êtes en train de l'attaquer psychologiquement et même moralement. Mais quand, quand, quand une ministre garde des sceaux, une ministre de la justice garde des sceaux, justifie ce truc, elle justifie ça par la liberté d'expression. Ça veut dire qu'elle donne un fondement, un fondement ah, juridique. juridique. Bah, euh, euh, C'est-à-dire, sciemment, sciemment, elle confond le sens de l'humour avec la satire, la diffamation, etc. Euh, et c'est ça l'infaillibilité euh, euh, le, le, euh, euh, des systèmes euh, de philosophie humaniste quand on fait abstraction de Dieu, de l'éthique et de la morale. Euh, et, et on encadre des sociétés entières dans ces systèmes d'idées et, 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 et ça, ça continue, ça devient pérenne. C'est ça le problème de, 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 de la violence quand elle est justifiée par des systèmes philosophiques. Parce que l'irrévérence, l'irrévérence, euh, elle fait partie de quoi Elle fait partie d'un système philosophique qui s'appelle le cynisme. Les cyniques grecs mmh, oui. étaient irrévérencieux mmh. dans l'âme. Donc quand on, quand on justifie ces choses, cette agression, cette violence psychologique, morale, par un système philosophique, là on, fait, euh, on est en train de faire une, une philosophie de la violence. C'est ça le, la justification de votre le, je voudrais, Justifier. Pardon, je, avant le de... cynisme, c'est un système, c'est une école oui, oui, aussi, philosophique. Ah, ouais. En parlant justement de cette confusion qui peut être faite, qui donne lieu à une violence verbale, une violence euh, psychique ou psychologique, euh, que, que pensez-vous je voudrais revenir un peu sur l'Algérie. Euh, depuis un certain temps, les blagues les plus à la mode sont des blagues sur les gens de Mascara. 
Et le problème, c'est que ne pensez-vous pas que derrière toutes ces blagues, il y a une petite intelligence, une philosophie qui vise à frapper l'Algérie dans ses fondements Parce que Mascara, c'est un symbole. Et chez les Mia Il n'y a pas que ça. Il oui. y, mmh. y, y a tout un, mmh. tout un passé de lutte. Oui, ah, pour voilà. la déjà, c'était. C'était le, euh, le premier noyau de, de l'État algérien qui, qui a été... L'État moderne, euh, de la par réactivation de l'État. La mère Abdelkader. La, 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 la mère Abdelkader. Ouais. Vous savez... Euh, Il y a, je... Ne, ne pensez-vous pas, attendez, la, la, ma question, elle, elle va plus loin. Ne pensez-vous pas qu'il y a justement une... On, on nous cesse de nous, de nous taxer de violents, de réactionnaires à telle enseigne que nous, nous ne faisons plus que dans la justification. Ça nous, use, ça nous use au plus haut point et ça nous pousse à nous justifier, à nous justifier alors que nous sommes vraiment loin de, tout, de toute cette vision que l'on veut donner de nous. Mais là aussi, autre chose qui va nous user, c'est qu'on va dans des formes de violence verbale, on va, on va euh, tourner en dérision quelque chose de beau. Quelque chose... Mascar, je suis désolé, hein, je, connais bien des, je connais beaucoup de gens de Mascar. Et de, de loin, dans l'ouest algérien, c'est l'une des, des régions les plus conservatrices. Oui. Et les, mas, les gens de Mascara, ce pas des analphabètes bêtes ne comprenant rien, contrairement à ce qui se dit. Mais pour beaucoup de moins que rien, et je pèse mes mots, des moins que rien qui ne travaillent pas, qui n'ont pas fait d'études, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire d'études, qui passent leur temps dans la rue, euh, quand vous lui dites « un tel, c'est un masqueré »,« ah bon, ils sont bêtes, ils sont ceci, ils sont cela ». Donc cette, cette idée comme ça, cette forme de violence visant justement à nous attaquer... Une région particulière comme ça. Oui. Ben, franchement, moi, moi j'ai beau... J beau euh, chercher à savoir d'où vient cette... Euh, Justement, cette manie, cette tendance à, à focaliser sur, euh, une, sur une, une région. Voilà, une région, une, une population bien définie. Et je... ça a marché, hein, ça oui, marche. Bien sûr que ça a marché. Beaucoup de gens. Vous savez, c'est quand même. Pour peu que vous dites, les gens se mettent à rire. Vous savez, c'est quand même. Chez, chez, chez les gens honorables, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens qui ont, qui ont une, une certaine dignité, parfois, les accusations gratuites et les. Et les et les, la dérision et autres peuvent, peuvent amener jusqu'à la mort. Ça peut vous tuer. Il y a une semaine, il y a même pas, il y a deux semaines, un, un, un sénateur euh, français s'est donné la mort parce qu'il a été accusé à tort euh, d'avoir encouragé des mariages mixtes, appelés les mariages chinois. Il a laissé une lettre, une lettre euh, accusant la presse et certains politiciens de, 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 de l'avoir. Il y, a, il, y a, il y a une vingtaine d'années, le, 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 Robert Boulin, l'ancien ministre des, des, des Finances de, de François Mitterrand, s'est donné aussi la mort parce qu'il a été accusé à tort d'avoir pris des pots de vin, etc. C'est euh, le même cas avec Bérégovoy, suite à Bére, son affaire de Exactement. Voilà, Bérégovoy. On lui... On, on, on a... On a, on a jeté le, le discrédit sur, sur lui en disant... Il y a un vent de suspicion disait que voilà... S'il a eu un prêt sans intérêt, ça veut dire qu'il a dû donner, donner quelque chose à son créancier voilà. en, en échange. Et ça l'a mené jusqu'à... Pour, les... les les, pour les gens qui ont, qui ont des principes, qui Quand ont des convictions... Voulez, justement, mm. écoutez, le problème est que dans notre pays, justement, je, je le dis, j'ai vécu cela. Euh, vous savez, vous êtes par moments dans des affaires et, et bah, s'il y a au moindre hic, les gens vous disent, bon voilà, comment est-ce qu'on peut régler la chose vous, vous dites par exemple, euh, je ne sais pas, on attend, on voit, oh, on mm. essaye, on joue justement sur votre, euh, mm. votre, euh, tout, tout, tout l'intérêt que vous portez à votre image de marque, à votre réputation, on essaye de jouer sur cela. Moi, moi je, peux, je pense que ça, ça, ça provient un peu de l'ignorance de, de, de des gens, parce que vous savez, hein, euh, on est, on, est, on, est, on est en face d'une société qui est, qui est dans l'ignorance, fait des ravages. Hein, et il faut oui. le reconnaître, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de la religion, même vis-à-vis -vis de, de, la, de, la, de, la, de la, des, des simples choses de, chose, de, chose de la vie. Les, les, gens, les gens disent n'importe quoi, font n'importe quoi. 
sans réfléchir à la, à, à la chose. Les irresponsables. Et exactement, exactement. Par exemple, accuser quelqu'un, donc l'attaquer euh, moralement et psychologiquement, l'accuser d'une malversation. Euh, c'est et... pourquoi, pardon, j'allais juste ajouter, c'est pourquoi il y, 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 y a plusieurs versets du Coran qui mettent l'accent sur cette... Ça. يلو دين امنو ان جاءكم فاسقون ولا تتبينوا ولا تجسسوا ولا يخطب بعضكم بعضا اكسيتيرا اكسيتيرا دونك سي دي سي دي فيرسي بور بور ايدوكي لي جون باسكو سي دي شوز كي اون كي اون لو فيرسي يا فيرسي كي 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 انتردي باسكو يا لا حرف النفي اي سولا سي ان اوردر يل انتردي لا ديريزيون يلا موكري لا ديفاماسيون لا يسخر قانون من قوم عسى ان يكون خير من يكون خير من ولا نساء من نساء سو كافي شارلي ابدو ساخيره من فوالا من من رسول اي لو بروفيت عليه الصلاه والسلام الى ايتي كلاسي على تيت دون ليست دي 100 personnalité qui ont le plus marqué l'humanité. Michael oui. Hart. Oui. Alors, oui. Alors, oui. De, de, de. alors, euh, alors euh, cette personnalité qui est au top, à la tête de liste, elle devient, elle devient, de... elle, on, on s'arrange le droit de, de la tourner en dérision. Un vulgaire terroriste, voilà. de, de la diffamation. Alors, amateur de chair, alors amateur cette, de femme, cette oui. violence, parce qu'il y a la violence physique, la violence physique du monde chrétien, enfin occidental, elle a été justifiée largement, historiquement, euh, euh, concrétisée, plutôt pas justifiée, concrétisée durant la période coloniale. C'était physique. Maintenant, c'est moral, c'est psychique, c'est psychologique. On vous tourne en dérision, on vous diffame, on dit du n'importe quoi sous prétexte de liberté d'expression. Et c'est ça la philosophie. Enfin, la philosophie, en dehors de, de, du sens étymologique du terme... C'est ça, la philosophie. Euh, D'ailleurs, euh, euh, le, le génie algérien, euh, euh, quand, il, quand, il, quand il dit Tfelsif, mm. c'est réducteur. Oui, hein. oui, oui, oui. C'est vraiment péjoratif, réducteur. C'est péjoratif. C'est péjoratif, c'est réducteur. Mm. Donc, euh, la violence physique, morale ou psychologique, c'est la violence. Et il y a derrière soi des philosophies qui la génèrent, et c'est ça les philosophies de la, la violence. Le génisme est une philosophie. Le cynisme est une philosophie. Euh, vous insultez quelqu'un, s'il est hypersensible, il se suicide. Donc vous, vous le poussez à, 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 fait, à commettre une violence suicidaire. Donc c'est ça, c'est l'idée. Tout à fait. Euh, c'est mmh. ça le, le, le cercle vicieux de la violence. Il y a le cercle gens, vicieux de la violence, c'est le repos. Il y a des gens qui sont très, qui ouais. sont très, très, très euh, fragiles oui, sur le plan. Oui. Euh, je ne sais pas, moi, moi quelqu'un <coughs> qui, a, qui a un défaut, mmh. un défaut naturel, un défaut mmh. de physique. Mmh. À force d'être... Et ça s'est passé dernièrement. J'ai lu euh, euh, sur Internet une jeune fille qui, je ne sais pas, elle était grosse. Ou elle, elle avait en tous les cas... Un, à chaque fois, elle était, elle était moquée par, par ses... ses eh ben, c'est suicidée, ouais, ouais. carrément, ouais. voilà. Oui. Pour... L'économie, mm. c'est des, des écoles, mm. c'est des philosophies. Mm. C'est des philosophies. Vous avez la philosophie libérale, la philosophie... Euh, euh, marxiste. Marxiste, mm. so, so, donc socialiste, communiste. Mm. Alors, Karl Marx face à oui. Adam Smith, tout voilà. simplement. Mais il y, y, y a une autre philosophie qui est morale, euh, qui moralise la chose. C'est justement l'économie dans l'islam. C'est une méso-économie concertée qui euh, entre, parce que l'islam, c'est la, 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 la religion du milieu, du juste milieu. Euh, c'est une, une économie concertée parce qu'elle elle, elle fait intervenir tout le monde. Euh, il n'y a pas de prédation dans cette euh, économie concertée. Parce qu'on ne permet pas à un prédateur économique à, euh, de commettre un assassinat. Et des spéculateurs. Et oui, et parce qu'il y a l'assassinat mmh. économique. Hein, Bien sûr. Dont a parlé l'ex-agent de euh, la CIA, l'assassin économique. Oui. Le, euh, euh, le, 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 le économique il, Hitman. Il revient justement, oui. en raison oui. de cela, il revient sur oui. le. Oui. C'est lui qui revient normalement sur le, le meurtre de Hariri. Oui, oui, oui. oui. Alors, alors c'est. Et lorsqu'on lorsqu impose un, un, un embargo à tout un peuple, mm. un embargo sur les médicaments, sur la nourriture, et forcément. Oui, euh, mais vous attendez, vous allez, vous allez justement. Vous allez Justement, là, là aussi, on va faire un peu dans la justification. Quand vous dites un embargo, euh, est-ce que vraiment ça peut s'inscrire dans une forme de violence Parce que par moments, c'est justifié. Il y a, à l'époque du prophète, les, les Quraishites avaient, euh, juste, juste après, euh, après Solh al-Hudaybiyah, 
لقريش يا ان سيرتان تمام ابن اثال رضي الله oui, عنه oui. كي ايتي دو يمن كي فوني دو دو سو كونفيرتير سي لو كي ايتي اتاشي دون لا موسكي بوي ل وي الى ايتي et il a juré d'imposer un, un plus un grain de blé ni ré à Quraysh. Oui. Et voilà, mm. la, le, le prophète l'a approuvé mm. parce que les, les Quraychites le méritaient. Et Abu, Abu Soufiane est venu voir le messager de Dieu à Médine où lui a envoyé un émissaire l'implorant mm. par ce qu'ils avaient comme ancêtre en commun. Oui. Comme lien de parenté. Comme lien de parenté. Bon, mm. le, Abdou mm. Manaf est le quatrième grand-père entre, mm. euh, entre Abou Soufia, entre lui et enfin, mm. Abou, Abdou Manaf. Comme les, grand... les Beno Hashem et les Beno Omeya. Et, ben, et, ben et, mm. et le problème, bon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est très beau comme langage en arabe. Mm. Et le prophète a accepté, en dépit du fait qu'ils étaient ennemis et qu'ils étaient sur le point, il y avait une guerre... Il y avait une guerre ouverte entre les deux clans. Et donc, l'embargo le, ne peut-il pas être justifié Parce que même cette violence, quand on parle de la philosophie de la violence, est-ce qu'elle n'est pas justifiée par moment Actuellement en Algérie, euh, enfin dans les mois qui ont, qui, 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 qui ont précédé, il y a eu toute une campagne contre la violence. On a insisté sur la violence à l'encontre des femmes qui devient institution par pratiquement, sauf que là, euh, nous sommes bien en deçà de, par rapport à beaucoup de pays, euh, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Asie ou de, du, continent, des, de, de, du continent américain. Mais il n'en demeure pas moins que nous vivons un, un climat de violence sans précédent en Algérie, à, à tel point que, je ne sais pas moi, vous, la, surtout la violence verbale, elle vient autant des garçons que des jeunes filles. Vous savez, des, des, je, on voit dans nos rues maintenant des jeunes filles qui, qui, qui profèrent des, 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 des grossièretés comme ça à tue-tête, mmh. euh, mais sans le moindre problème. Hors norme. Mais hors norme, <rire> oui. oui. Alors là, la violence ne serait-elle pas de mise pour remettre ces gens-là sur les rails euh, ce, ce dont euh, vous venez de parler, c'est une violence rampante qui, qui va euh, en montant. À, à en crescendo. Augmentant. À crescendo. Euh, elle dénote quoi elle, elle dénote euh, un, un, un processus d'effondrement des normes sociales. Donc euh, la violence peut être la conséquence de la disparition, de l'effondrement ou de l'occultation de normes sociales. Donc de normes qui, qui, qui organisaient, qui, formaient, qui, 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 euh, qui, euh, qui, qui, qui servaient de fondement à la société. L'embargo dont vous venez de parler, euh, euh, ce n'est pas de la violence, c'est un moyen de coercition. C'est un moyen de coercition. Donc euh, c'est coercitif. Ce n'est pas une violence l'embargo. Euh, donc il euh, 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 y, y a une justification derrière. Mais quand vous, quand vous euh, poussez des peuples entiers à la famine, gratuitement comme ça, par méchanté, par, par, par intérêt personnel, ça c'est de la violence. Ce qui s'est passé en Irak, par exemple, mmh. presque un million, un million d'enfants de, de, oui, sont morts. Mort, mort, c'est une violence, une violence, une violence méchante, voilà. caractérisée, dirigée à l'encontre d'un peuple pour des intérêts d'un autre pays. Voilà, tout tout à fait. Ça, c'est une violence. Exactement. Mais un embargo, mmh. c'est un moyen de coercition. Mmh. Une, euh, ce n'est justifié ni par une philosophie, ni par des théories. Euh, n'est pas euh, une anthropologie, mais c'est une mesure qui, qui, qui est rendue nécessaire à cause... Il euh, y a une causalité derrière. Il y a une causalité. Euh, parce que tout ce qui se passe dans le monde musulman, et surtout, à plus forte raison, durant la vie du prophète, alayhi salatu salam, ne peut pas faire dans l'immoralité, ou dans l'injustice, ou dans n'importe quoi de, de négatif. Donc, euh, l'embargo euh, dont, dont on vient de parler, c'était un moyen de coercition. Euh, qui, qui était rendu nécessaire par une causalité politique. Euh, alors, pour revenir à, au thème principal, euh, les philosophies, les philosophies de la violence, ce sont les systèmes d'idées 
donc les théories qui justifient une violence euh, gratuite, méchante et euh, 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 homicide n'est pas le terme, hein. c'est euh, des, des attitudes euh, anti-humanistes, anti-humanité. Alors attention, là justement par rapport à la semaine dernière, vous, vous dites anti-humaniste et vous employez humaniste, euh, je ne sais pas, dans un sens euh, qui me paraît noble. Mm. Alors que la, la semaine dernière, vous nous avez expliqué humaniste dans son étymologie comme étant une reconnaissance de l'homme concret. Concret, oui. Il euh, n'y a, a aucune valeur euh, morale à la question. Euh, je le considère dans son... Et là, quand vous dites anti-humaniste, ça veut dire quoi Bon, euh, ça veut dire... Euh, euh, anti-humain, tout court. En, anti-humain, ça veut dire euh, même anti-humaniste, parce que même dans son aspect purement concret, je le détruis. Par la famine, par les maladies provoquées. Vous savez, on crée des virus de nos jours. Vous voulez vous débarrasser d'un peuple, vous, 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 vous l'infectez oui, par un virus. On, on, on appelle ça la guerre bactériologique. Oui, et, et vous avez même en prime euh, euh, tout un marché pharma, pharmaceutique oui, qui oui, est généré oui, par oui, ce sûr. crime euh, oui. euh, mmh. crapuleux. Donc, non, mais... Justement. Donc vous vous débarrassez d'un peuple et, 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 et vous assurez une Pour, pour, pour revenir à, une recette. à la question que vous venez de poser, il euh, y, y a des fois... C'est vrai qu'on voit, surtout dans, no, dans notre société, euh, certains, certains phénomènes vraiment qui, qui, qui vont s'aggravant. Mais, mais là, là, ça revient... Ce n'est pas une question de... Ça revient... C'est à l'autorité... C'est l'autorité oui, de l'État qui doit s'appliquer. Et l'autorité de l'État, lorsqu'elle est, elle, elle est basée sur la justice, on ne peut pas la considérer comme une violence. Mmh. Tout, chaque État, toute société a le, a le droit de se défendre contre les abus, contre les, 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 les déviations. Sinon, ça va être l'anarchie. Mmh. Si, si on laisse ces phénomènes euh, se répandre de, de, dans la société, alors... Euh, oui, mais, oui, mais le, 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 le pouvoir, le pouvoir qui est l'apanage de l'État, le moulk, le moulk. Et c'est le moulk, c'est quoi C'est l'aide. C'est la justice, c'est ça. Juste. Quand, quand l'État <coughs> est intrinsèquement juste, moral et juste, et, et, il ne commet aucune violence. Même s'il il ordonne ou il, 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 il génère des actes violents, c'est pour défendre la justice, c'est pour défendre la société. La société voilà, mais, contre, mais quand il s'agit d'une violence contre politique... Contre les excès de tous bords. Mmh. Euh, une violence politique qui vient mmh. d'en haut, pour, euh, pour faire un nivellement par le bas, là, c'est une violence politique. Et voilà. que, que dites-vous, donc, alors, que dire de ce que vous nous disiez, autant la semaine dernière qu'en qu rémission, de, de, de cette violence qui vient du bas vers le haut C'est quoi Elle se caractérise bah, Par exemple, on avale, on avale, on par exemple a... une opposition. Mmh. Une opposition, elle peut être armée. Mmh. Elle peut être radicale. Euh, ça, c'est une forme de violence. Mais euh, sa valeur morale, là est la question. Quelle est sa valeur morale Est-ce que c'est pour se débarrasser d'une dictature, d'un État totalitaire, d'un système politique totalitaire qui bafoue la justice, justement euh, C'est euh, ça, l'islam. Il, il, il vous demande une, 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 une raison de faire quelque chose. Vous devez avoir une raison. Et cette raison, elle a un caractère moral. Tu trouves le hakem Licite. 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 Elle doit être légitime. Le terme, c'est légitime. Si une violence est légitime, donc, euh, 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 c'est pour empêcher euh, des, des excès euh, dans la gouvernance, euh, par exemple, tels que la dictature, euh, l'absolutisme, euh, le totalitarisme, etc. Là, c'est une violence justifiée. La négation des, oui, des, des, des droits. Oui, c'est une violence des, justifiée, ouais. même si mmh. elle ne vient pas d'en bas. Mmh. Mais euh, elle, elle doit avoir ses normes morales. Tout est question de normes. Euh, parce que la définition de la violence, justement, elle se fait, elle se fait dans le cadre de normes. Euh, une, violence, une agression physique gratuite, c'est une violence gratuite. Mais il y a, a d'autres formes de violence qui sont régies par des normes. Euh, c'est ce qu'a parlé tout à l'heure de, de la violence euh, conjugale. Euh, donc, les quand, on, quand, euh, quand on parle de violence contre les femmes, bon, mis à part le, le harcèlement sexuel et, et toutes ces, tous ces comportements euh, euh, bizarres, anormaux, euh, qui, re, qui relèvent de de phénomènes, euh, disons... Euh, Libido. Euh, les, oui, <rire> oui, oui c'est odieux, tout oui, sympa. Voilà. Mais, mais mm. euh, c'est une violence cachée, parce qu'elle est, elle est, elle est rarement déclarée. Est la violence... Euh, et la violence euh, dans pour le des, foyer... Pour des raisons bien... bien non, mais bien, la violence, 
dans le foyer. Mmh. Elle est dirigée contre les enfants aussi. Mmh. Vous savez, un, jeu, un, délinqu, un délinquant, c'est un enfant battu qui a subi une violence dans la cellule familiale. Donc, il a été battu sans raison. Parce que euh, battre un enfant pour l'éduquer, ce n'est pas le, ce n'est pas euh, ce n'est pas euh, le, 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 les coups euh, qui, 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 qui laissent des séquelles, voilà, des cas, séquelles qui, morales, qui, qui, des fractures, des cicatrices. C'est ça. Donc euh, là, là, là c'est l'intervention des normes. Éduquer un enfant, même par la, 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 la manière forte, doit euh, obéir, à des... obéir à des normes. Mm. Et la violence, quand elle s'élargit, par exemple, et aboutit à une guerre civile. Une guerre civile, c'est quoi C'est la violence hors norme, c'est l'hyperviolence, la violence à l'état pur. C'est ce qui se passe en Syrie, au Yémen, oui. en Libye. Mmh. C'est ça. Ça, c'est une guerre civile. Donc, c'est l'hyperviolence, la, la violence à l'état pur. Pourquoi Parce que les normes sont parties. Les normes de l'État, l'État s'est effondré. Donc, il n'y a plus de système un politique. Semblant, un un voilà. semblant d'État. Il n'y a plus d'autorité mmh. qui, qui organise juridiquement et politiquement la société. Et euh, là, c'est une perte de normes, de normes politiques, morales, sociologiques, sociales, etc. Euh, donc, euh, le, le critère de normes est très important quand on parle de violence, du point de vue moral, quand on juge un acte violent ou pas. Euh, je dis ça parce que, euh, c'est ce qu'a a donné comme exemple tout à l'heure, l'embargo alimentaire. L'embargo alimentaire est immoral quand il est gratuit. Quand il est euh, fait pour, pour, euh, pour soumettre un peuple, voilà, pour soumettre un voilà, peuple voilà. Euh, comme ça, mmh. Euh, mmh. sans aucun droit, etc. À Cuba, Cuba, oui. Cuba, c'est 60, oui. 60 ans de, de oui. Oui. pour euh, des raisons politiques. Tout à fait. L'Iran, oui. l'Iran, depuis 79, oui. je ne sais pas, oui. il, est, il, est, il est soumis à un embargo. Oui. Euh, oui. Donc, c'est euh, c'est une punition collective oui. de tout oui. un peuple. Oui. Voilà, c'est ça qui. Il y a maintenant, mmh. il, bon, parler justement de la violence, c'est se projeter justement dans un désir d'éradiquer la violence. Le problème est que dans ce que, ce que nous faisons tous, tous, tous les trois comme activité au, à travers la semaine, moi, dans, dans certaines de mes conférences, il m'est arrivé d'entendre de, des femmes dire que voilà, oui, il faut éradiquer la violence. Et entre autres violences, par exemple, il faut punir un père qui empêcherait sa fille de sortir à 21h pour aller regarder un film ou pour aller dîner dans un restaurant. Alors là, sommes-nous dans une forme de violence ou sommes-nous dans, dans une aberration qui n'a plus de limite C'est plutôt une aberration parce qu'il y a une interférence, mmh. euh, une interférence dans la gestion d'une famille. familiale. Exactement. Euh, euh, mmh. euh, Garantissez-moi une société propre. Euh, où, où les salles de cinéma, euh, dans les salles de cinéma, on projette des films propres. Tout à fait. Dans un climat sain, et, et, et pas et, mal sain, et, et je laisserai ma fille sortir à 21h. Et pour la rue, rue. Là, le problème est que même en Occident, bon, maintenant nous parlons de la violence de l'Occident en général, mais quand on est en Occident, on respire justement la sécurité. Il n'y a pas cette violence que nous subissons au quotidien. Euh, personnellement, je ne conduis pas parce que nos Algériens, ne, le, le problème, c'est que le, 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 je pense que le degré éthique d'un peuple se mesure à la manière dont les gens formant ce peuple conduisent leur voiture. La darajat al-akhlaq, tukasubi... Ce n'est pas quel est le philosophe qui a dit, un philosophe qui a dit cette... Je ne sais pas, je, ça. je le pense sincèrement mmh. parce que j'ai beaucoup, de... beaucoup de peine le matin mmh. quand je sors de chez moi. Je ne prends jamais mon véhicule parce que Malheureusement, je... on le fait, on vous savez, le fait à, vous... non, à notre attendez. corps défendant. Vous, mais... avez, vous... vous avez un refus de priorité et mm. les, les... vous êtes hors de vous et les gens vous disent « Ah, Zaman, t'allez, t'adar al mm. comme, comme si vous n'avez pas le droit de vous énerver. Mm. Alors, il y a quelqu'un qui vous rentre dedans, vous vous énervez. « Oh, cher, t'as Zaman, t'as... » C'est humain, mais on doit le combattre. Oui, le, 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 a dit à trois reprises à un compagnon la tarzab, oui. la tarzab, la oui, parce qu'il était parce que la il colère était... est. Oui, mais attendez, les, gens, là, et, les et... gens vous mettent hors de vous et ils vous mm. disent ensuite non, mais toi, tu n'as pas, mm. mm. pas le droit de te mettre en oui, colère. Pourquoi ouais. Parce que tu es un tel. Oui, oui. Alors, soyons mm. sérieux. Je vais je, je, je vous raconter une un, un, un petite anecdote là, que j'ai vécu moi-même. Ça fait deux ans, je suis parti à, à Istanbul pour un colloque. Je suis arrivé à, à l'heure de la prière de, de l'aube. 
Il était 4 heures du matin. Je suis allé faire la prière avec, à la mosquée euh, du, du célèbre compagnon, euh, euh, comment il s'appelle, euh, euh, celui, qui, celui qui est enterré à, à Istanbul. Oublié, oui. Donc, euh, je suis allé faire la prière avec des, des frères turcs. Et en arrivant, euh, je me suis retourné, euh, j'ai vu la salle des femmes était pleine à craquer. Elles sortent pour faire la prière de Ayoub Ab Ab al-Ansari. C'est la, 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 la mosquée Ayoub, ça s'appelle la mosquée Ayoub. Pleine à craquer de, de femmes, certaines qui lisaient le Coran, d'autres qui avaient le, leur chapelet en train de faire des, des, des évocations, d'autres qui priaient. Et j'ai dit à, à celui qui m'accompagnait, j'ai dit, euh, euh, c'est comme ça tous les jours. Il m'a dit, oui, c'est comme ça tous les jours. Elles viennent seules faire la prière de l'aube et elles repartent chez elles. Tout comme Atika, la femme de, de, de Omar Bouchkab, Bouchkab, sortait, sortait pleine nuit pour faire la Exactement. prière du soir. Chant, de... Alors ces gens qui, 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 qui nous disent qu'un père qui ne laisse pas sa fille, alors euh, on s'est comparé l'incomparable, écoutez, c'est un peu fort. Oui. Sécuriser, sécuriser nos, 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 nos rues, édu éduquer, euh, oui, euh, éduquer nous, euh, les, les, et, puis, et puis on, on, on en reparlera. On reparlera. Voilà. Comme il y a des normes, il y a okay. des mesures. Par mm. exemple, laissons de côté l'aspect religieux, cet exemple qui, est, qui, qui concerne la prière des femmes, donc la liberté quand les femmes. Euh, de sortir et de faire leur prière. Euh... Non, les femmes, vous elles savez, le oui, vous, avez, ça, ça... vous avez, pardon, mmh. professeur, parce que la, leur vous avez, était, euh, vous avez des gens, vous avez, mettons-nous dans une situation tout à fait classique, vous avez des parentes qui viennent de je ne sais quel endroit, euh, 300, 400 km sur Alger, il y a une petite veillée à la maison et les femmes décident, par exemple, un soir d'été, alors que les rues sont... Sont, 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 tout, sont vivantes, enfin il y, y a des commerces ouverts, elles décident par exemple d'aller manger des glaces. Quoi de plus naturel C'est quelque chose de tout à fait acceptable. Qui d'entre nous est-il en mesure de les laisser sortir seuls dans la rue ben, Celui qui, euh, est auquel ce... on garantit la sécurité Tout simplement. Mais il voilà. y a un autre aspect, je parle pour moi-même. Mon épouse prend le véhicule pour aller chez ses parents. Je suis mal à l'aise, je suis dans une logique de guerre. Jusqu'au moment où je reçois un coup de téléphone me disant « c'est bon, je suis arrivé ». C'est une sauve. Quand, quand, quand elle me dit « je suis arrivé », la première chose que je fais, j'enlève les, les chaussures. Mm -hmm. Ça veut dire que là, ça y est, il n'y a plus lieu de sortir pour aller se battre. Et c'est anormal. Oui, euh, conduire un véhicule, euh, ça nous ramène, cet exemple nous ramène à... Euh, parce que ça se cas à qualifier de ça de violence. Mais en fait, c'est d'une agressivité. Le, euh, le chauffeur algérien, il est agressif. Pourquoi Cette agressivité... Mais ça peut se, se transformer en violence. Ah, 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 Elle fait partie d'une panoplie. Exactement. D'une panoplie d'attributs. De, de, et les hommes, qui et, les la les hommes et les femmes. Hein. Oui, oui, maintenant. Les hommes et les ah, femmes. Il hein. oui, faut les voir, les femmes, avec les, les gros mots. Et Il y a une violence, euh, une violence rampante. Latente, oui. Euh, mmh. Rampante, mmh. qui est en train de prendre de l'ampleur mmh. en, en, en détruisant des normes. Mmh. Oui. Et, et, et c'est ça le problème. Euh, un père, il, nous reste, exemple, il nous reste moins d'une minute. Oui. Un père, par exemple, qui empêche sa fille de faire 10 km à, pli, à pied pour aller à l'école en race campagne. Bah, il, il, il a peur pour elle. Hein. Il, il a peur pour elle. Euh, on ne on, on peut, peut pas le condamner non, par bien. des lois. Bien parce qu'il ne laisse pas sa fille aller. Euh, euh, assurer lui un transport scolaire, une sécurité, et il laisserait sa fille euh, aller à l'école. Donc, à euh, il ne faut pas non plus prendre la violence comme prétexte pour condamner des gens qui, en fait sont victimes de violences ou d'un aspect, aspect insécure. C'est une question de sécurité. Très bien. Donc euh, le, le sujet n'est pas complètement, enfin n'est pas tout à fait consommé. Mais bon, nous arrivons au terme de l'émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous poursuivrons la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis astaghfirullah Allah la dila tadi'u wa da'u. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs. خلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما
I'm 